Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ayer casualmente estaba viendo un video. El de la ruta de Olancho. Los Ay, pistoleros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este video es el que venía de Salvador, ¿no? No, ese es el otro. ¿El otro? Charlie, mi amigo. El otro, digo. Joder, habías aparecido todo un momento a otro. Así comenzaría mi... Último día en Honduras. Necesito preguntar una cosa. Hola, buenas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Una pregunta, señores. Eh, ¿Para San Sebastián por dónde es? Ah, ok. ¿Y este pueblo cómo se llama? Vale, que yo no sé ni dónde estoy. O sea, <risa> listo, ¿y está buena la calle? Ah, está buena. Eso es lo que quería preguntar. Saber si estaba en el camino correcto. Porque uno se distrae y se mete donde no es. Me estoy yendo a El Salvador. Por una ruta de tierra, por supuesto. Hasta luego, muchachos. Chao. Por esta calle llego a la Donosti hondureña, un pueblito en medio del camino que se llama San Sebastián. De ahí llego a Belengualcho y de Belengualcho empalmo con el pavimento a Ocotepeque, que es la ciudad fronteriza de Honduras con El Salvador en la frontera del norte. Tengo muchas ganas de ver qué, qué me espera en El Salvador, tío, qué, qué, qué va a pasar allí. Tengo muchas ganas de seguir desmontando prejuicios. ¿Y por qué digo desmontando prejuicios? Porque la experiencia en Honduras es que no ha podido se mejor, la verdad. ¿Por qué todo el mundo habla mal de Honduras? Porque no conocen a Honduras. Y el que conoce a Honduras no puede hablar mal de Honduras. Es como todos los países. Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Me habría gustado hacer con Charlie la mosquitia verdadera, pero no me daba, no me daba el tiempo. Nada, deseándole toda la suerte del mundo a mi compañero y que ojalá tenga un buen aventurón por allí. Así que yo de momento voy a tener el mío particular de nuevo bendecido por la meteorología. Y también por el hermoso regalo de Ángel, el amigo que conocí en Gracias Lempira. Poniéndote un atrapasueños para que sigas atrapando tus sueños en tu camino. Y llegar con Sol, que es el reto, a la frontera hondureño-salvadoreña. Si algo me gustaría transmitir de Honduras es lo tranquilo que es, tío. Fuera de San Pedro, Sula y de, de Gucigalpa, claro está. Aunque debo reconocer que en las ciudades grandes casi siempre suele haber personas que te ayudan a pasarla bonito. Mira, mira qué montaña, niño, mira qué montaña. Voy a enderezar la cámara trasera. Ya me la habéis dicho unos cuantos que grabo así. <ríe> no me había dado cuenta hasta que me lo comentasteis. Bueno, realmente fue Charlie el que me lo dijo. Me dijo, tienes el plano trasero un poco torcido, ¿no? Y yo digo, hostia, pues a mí me gusta así. Y luego me di cuenta de que en verdad <ríe> es mejor llevarlo horizontal. Gracias, Charlie, por eso. De lo que sí me había percatado era de que los vinilos de mi moto estaban gastados, rasgados y despegados. Por lo que en un lugar de San Pedro llamado Eco Imagen decidí cambiarle el vestido por completo a Super Supernova. ¿Qué más os puedo contar? Ah, sí, que tengo el servicio vencido. Ahora mismo en 20 kilómetros cumplo los 50.000 de Super Supernova y una de las primeras cosas que tengo que hacer al llegar a El Salvador es pues, cambiarle el aceite, que la revisen y esas cosas. Hola, buenas tardes o oh, buenos días, que es muy temprano todavía. Mi llanta trasera, ella es prácticamente casi que inexistente. Es una de las cosas que podría pasar, <ríe> que suceda algo con la llanta porque la tengo pero bien jodida. Y me sale aquí, no sé por qué, un error, error en la gestión del motor que me acojona un poco la verdad no, no sé si está relacionado con el tema de que le tengo que cambiar aceite o qué pero me lanza un error que no me gusta qué más os puedo contar que voy a estar dando una charla el 12 o 13 de septiembre en los bmw motor race de sabiñáñigo en españa más cosas bueno un poco de qué, qué se viene que se viene ahora el salvador como os he comentado luego guatemala luego belice y luego méxico por un tiempo incierto es un misterio el tiempo que me va a llevar a méxico Sé que es mucho, pero lo que no sé es cuánto. Desde aquí hasta la Patagonia. Pero yo voy para arriba. Ah, bueno. <risa> hasta Alaska. Hasta Alaska. Y después, Estados Unidos, Canadá y Alaska. Ahí terminaría el periplo de Soy Tribu en América. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dime. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dime. Por supuesto que te quiero, América de mis amores. Te quiero abiertamente y sin reservas. Te amo tanto que aunque sé que el resto del mundo espera, sigo locamente perdido por tus caminos y carreteras. Bienvenido a San Sebastián. Ongi Etorri sería en Ujera, pero estamos en Honduras. 
Vamos a ver qué hay en San Sebastián. Vamos a ver si tienen de casualidad una lubina a la bilbaína o un pescado al pilpil. Pil. Yo la verdad es que no he estado en San Sebastián en España. Se dice que es una de las ciudades más bonitas de mi país. Pero mira, estoy en San Sebastián, Honduras, que tampoco está mal. ¿Cuánta gente viene aquí? No creo que mucho. Pero si hay un restaurante como aquí. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es eso? Oye, pero qué bonito, ¿no? Ah, claro, pues la iglesia de San Sebastián. No podía faltar. Y pues han dejado todo el presupuesto del pueblo aquí en la iglesia. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Y hay aquí algún sitio para comer, para almorzar? ¿Allí para arriba? Sí. Listo, gracias. Este va a ser el error en la gestión del motor, ¿eh? Cuando la moto se queda encendida y la quiero volver a encender, no enciende. Y en cuanto la reinicio, prende. Tengo una mala gestión ahora mismo, ¿eh? Una muy mala gestión. Mi lindo San Sebastián es tierra muy tropical, tiene muy lindos paseos y su río el machacal. Sin saberlo, en mi travesía hacia la frontera había llegado a un pueblecito cafetalero llamado San Sebastián, donde la misión sería reponer energías antes de continuar hacia El Salvador. San Sebastián es una linda ciudad. La verdad es que no encontraba el sitio que me habían dicho, pero guiado por el agudo sentido de mi olfato canino, seguí el rastro de olor a pollo asado y llegué. ¿Tienen almuerzos acá? ¿Está rico? <risa> Listo, pues un pollo. ¿Y el de 80 lempiras muy grande? ¿Me lo como yo o no me lo como? Pues ya, el de 80, si me lo como el de 80. <risa> bueno, yo pensaba que iba a estar aquí en San Sebastián solo, pero de repente <risa> se me juntan dos personas al almuerzo. Estaba bueno el pollo, ¿eh? Estaba bueno el pollo. ¿Qué es San Sebastián? Para muchos es un, es un lugar remoto, pero eh, así como es de remoto, se esconde muchas cosas bellas. Y para otros es un lugar cercano, para la gente que está aquí es muy cercano. Ah, muy cercano, exacto, muy cercano. De aquí sale mucho café. O sea, aquí casi todo el mundo se dedica al café. Solo al café. ¿Cuántos cafés te tomas todo el día? unas 10 tazas por lo menos, <risa> café en la mañana y a veces hasta dos, al mediodía otros dos, en la tarde otros dos, antes de dormir otros dos. <risa> antes de dormir te tomas un par de café. Sí. Mira qué casualidad muchachos, que justo en San Sebastián he hecho los 50.000 kilómetros. Creo que esto se merece un aplauso, ¿eh? <risa> 50.000 kilómetros. Vamos, super, super, no, vamos, vamos. Pues lo que ha pasado es que estaba comiéndome el pollo ese de 90 lempiras y se me han sentado dos muchachos diciéndome justo veníamos viendo el episodio de los pistoleros. Y yo, hostia, no me jodas, tío, pues estamos aquí en un pueblo pequeñísimo. Pequeño, pero más grande que el mío, porque aquí hay 8.000 habitantes y en el mío unos 6.000 y pico. Lo que pasa es que están muy esparcidos en las veredas. ¡Uy! ¡Balón! ¡Ay! <risa> Casi. Hoy no he acertado. La verdad es que nunca he sido muy diestro al fútbol. ¡Qué regalo de día! para despedirme de este país que tanto me ha gustado. Con los zopilotes al vuelo. ¡Hasta luego! Bueno, pues este es el camino que conduce a Belencualcho. ¡Vámonos! Como esto está a cierta altura, a una altura suficiente, pues la tierra debe ser súper óptima para el cultivo de café y casi todo el mundo se dedica a ello acá. Y es que os sorprendería lo bueno que está el café de Honduras. Creo que los mejores cafés los he tomado en, por supuesto, Colombia. Diría que en la zona de Monteverde, en Costa Rica, están brutales también. Y Honduras, tío. ¡Buenas tardes, niño! ¡Sé bueno y atender a los profesores! <risa> bueno, solo ser profesor es bueno, porque si no... El otro día estaba pensando, ¿no? Lo importante que son los profesores y las profesoras. Vi en una película de Bután, que estuvo nominada este año a los Oscars, se llama Lunana, a Jack in the Classroom. Y le decía el jefe de la aldea Lunana al profesor que había llegado allí a enseñar a los niños, tú eres muy importante porque tocas el futuro. You touch the future. Y es verdad, tío, los que os dedicáis a la educación 
todo mi respeto porque estáis tocando el futuro. O sea, estáis tocando el futuro de nuestra especie. Está ahí en un caldo de cultivo, sentado en 20, 30, 40, 50 pupitres. Y nada, eh, hacedlo bien, por favor. Porque ya que estáis touching the future, el future será de una forma u otra en función de cómo lo toquéis, de cómo lo moldeéis. Hostia, tío, esto... Este camino es diferente de que, que por el que estaba viniendo, ¿eh? Hostia, la subida que hay allí, Pedrín. Oh, no, no, no. Pero, pero está literalmente así, ¿eh? Bueno, no hemos comido un pollo de 90 lempiras. Yo creo que lo subo, pero vamos, que estamos a escasos minutos de saber la verdad. Pero sí, una de las cosas que he aprendido en este tiempo y que me estoy dando cuenta que es de lo más valioso que respecto a la conducción en moto, he aprendido es a tratar de estar tranquilo, tío. Si vas tranquilo y con la mente fría, las probabilidades de que te caigas o lo que sea disminuyen considerablemente. Bueno, pasamos... Un río, nos ponemos de pie, colocamos la cámara. ¿Eso está grabando o no está grabando? Hostia, no se ha grabado nada, tío. No te, lo, no te creo. A mí me están traicionando todas las GoPros, tío. Todas las GoPros me están traicionando hoy. Recuerdo que nunca en una GoPro se va a mostrar, ¿vale? La verdadera pendiente. Nunca, jamás. Pero que sepáis que está bien empinado. ¡Uy! Si es que no tengo taco, tío. Si es que tengo la rueda lisa atrás. Pero unos colombianos me están llevando dos llantas desde Costa Rica a El Salvador. Recompensas de haber hecho muy bien las cosas allí también. Tengo dos horas 50 hasta la frontera. ¿Llegaremos con la frontera abierta o tendré que hacer noche allí? También estamos muy cerca de averiguarlo. que esta literalmente es una ruta que sube y baja montaña. Consecuentemente es una ruta que me encanta. Uf, esto es piedra picada pura, ¿eh? Purita piedra picada. Que tengo la delantera a 1,4. Cuando hay tanta piedra tan dura, como que asoman los fantasmas de que se te desllante. Si da fuerte contra una piedra, tío. Que claro, tío, la gente que me ha recomendado esta ruta la hacen 4x4. Que es bien diferente a... Otra vez estás apagado, hija de la gran... Otra vez apagó. Otra vez apagó. Me volviste a traicionar. Pero no va a suceder más porque os voy a vigilar. La calidad de tu vida tiene que ver directamente con tus pensamientos palabras, alimentación, sueño, forma física, propósito vital, ambiente que te rodea, relaciones y viajes en moto. Bueno, esta última no estaba en el listado original, pero les aseguro que hace mejorar todas las demás, salvo que estrelles el dron contra un inesperado y casi invisible cable del tendido eléctrico mientras te grabas a ti mismo. Por suerte, ese día no sucedió y pude continuar la aventura por Honduras sin tener que lamentar mayores pérdidas. El problema, si se le puede llamar problema, es que la ruta estaba demasiado deliciosa y las horas iban pasando, y si quería cruzar a El Salvador en esa jornada y acampar donde planeaba, no debía entretenerme mucho. Sin embargo, avecino y profetizo que se podría complicar bastante más adelante. Pues si hasta aquí hemos ido hacia arriba, a partir de aquí vamos hacia abajo. Es lo que tiene subir y bajar montañas. De verdad que la GoPro no se nota, pero es que está bien empinado, ¿eh? Vamos, Agustín, ¿cómo se notan los años encima? Pues la diferencia de tres años atrás, hacer esto completamente acojonado y ahora disfrutarlo. Y es que el error es la madre de todas las sabidurías. En eso se basa la ciencia. En ensayo, error. Menos mal que no cogió esto con lluvia. Qué suerte, tío. La vida me ama. Otra vez. Mira el zopilote ahí en el camino. Qué pedazo de bicho, ¿eh? Señor zopilote, señor zopilote. ¡Hola! Señor zopilote, que voy detrás tuya. <risa> Hostia, tío. Hay un problema con mi moto, ¿eh? Hay un problema en mi moto. Tengo que apagarla. Mierda, tío. ¿Por qué no se apaga? ¿Te imaginas que me quedo aquí tirado, tío? No me haría ni puta gracia eso. Pero hay un problema en mi moto. Igual que decía en Toy Story... Hay una serpiente. Hay un problema en mi moto. Esto es súper, súper nova diciendo, chavalote, que 50.000 kilómetros no pasan el, en balde, ¿eh? Y más por donde tú me has metido. 
Super Supernova, yo con que me aguantes 300 kilómetros más, te juro que al llegar a San Salvador te doy todos los mimos habidos y por haber, pero por favor, aguántame 300 kilómetros, que además me tengo que ir a Colombia a hacer un documental, a la isla de Gorgona, ya lo veréis. Dos horas me quedan, amigos y amigas, seguidores y seguidoras de Soy Tribu. Más que seguidores, acompañantes. Me gusta más. Si pudiera, hablaba con Instagram y con las otras redes sociales para cambiar la denominación y que no pusiera ni seguidor, ni follower, ni nada de eso, sino acompañante. ¿Y cuántos acompañantes tengo? Un montón ya, un montón. Ya ni los puedo contar. Pero a partir de este muy preciso instante, os denominaré acompañantes, <ríe> no seguidores. Hemos salido de la ruta y hemos llegado a un pueblo que se llama... Sensenti. Y ahora, ponerle un poquito de presión a la rueda y nos vamos para la frontera, que estamos a una hora. Hola. ¿Nos vamos de Honduras o no nos vamos de Honduras? ¿Tú qué dices? ¿Me voy o no me voy? Hoy me voy, de Honduras. Mirad, Kiko, ¿has visto este animal a vos? Parece un caballo, ¿eh? Pero si hay que pesar para levantarla. Pesa más, más de lo que me gustaría para levantarla, la verdad. ¿Quiere decirle algo a mi familia? ¿Algún mensaje? No. Vamos para allá. Y ahora a la frontera, una hora hasta la frontera de Ocotepeque. Dos minutos de la frontera. Primero lo de siempre, hacer los papeles en Honduras, migración y luego aduanas, y luego migración y aduanas del país al que entra. Para salir de uno suele ser súper rápido y para entrar en el otro suele ser súper lento. Sabiendo lo que le pasó a Charlie al entrar a El Salvador... Este vehículo ha salido legalmente del país, de Guatemala, y tiene que entrar legalmente en El Salvador. La verdad es que yo creo que... <risa> Que todos los funcionarios de aduanas del país eh, han aprendido cómo hacer el trámite. Así que, que no me suceda a mí hoy. Hola, buenas. Para hacer los papeles, para salir, ¿cómo hago? Mi primero migración y luego aduana, ¿no? ¿Usted para dónde va, pues? ¿Para El Salvador? Bueno, ahí está la pluma, mire, ¿eh? Vale, pero tengo que ir yo primero a migración. Pero es que, es que seguro que es primero migración, porque siempre primero es migración. ¿Por dónde entra usted, pues? Yo por Nicaragua. Voy para allá y ahí me lo van a decir. Siempre primero migración, tío. El de aduana nunca te va a hacer el papel si no ve que tienes la salida marcada en el pasaporte. Hostia, no he hecho el prechequeo online. Fuck. Bueno, vamos a ver. Hola, buena. Una pregunta. Tengo que hacer primero migración y luego aduanas, ¿verdad? Primero aduana. Aduana, primero, eh. Primero aduana. aduana. ¿Seguro que primero es aduana? ¿Placa americana o qué? Eh, europea. Ah, okay. Aduana aquí, mire. Aduana ahí para que le hagan el trámite y de ahí pasa migración. Listo, pues. Correcto. Gracias. Después de que me lo dijeran 10 veces, no pude sino aceptar la realidad. Me cayó la boca. Si es que cuando uno no tiene razón, no tiene razón, tío. Pues ya está, pues aquí, primera vez <ríe> en 5 años que el primero se hace la aduana y luego migración. No dejamos de aprender. <risa> Eso hasta el día que nos muramos. Y no descarto que después de muertos sigamos aprendiendo de otras formas. Pero de momento seguimos vivos, que no es poco y también tiene su mérito. Trámite de aduana hecho. Y aunque suele ser al revés, a continuación sellaría la salida de mi pasaporte en la migración hondureña. Hola, buena. Aquí es migración, ¿verdad? Parece que no hay mucho lío hoy. Aunque en el lío me metería yo solito antes de que terminara el día. 